Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Ang tagal na nitong O2O, alam ko hinihintay nyo. Actually, alam nyo ba, nung binili ko siya, bagsak presyo, ang pinakamura, 85 pesos, at ang pinakamahal is 250 pesos, which is the O2O 16 Colors Palette Eyeshadow. Pero tingnan nyo guys, tingnan nyo ha, kung gaano kaganda ang packaging ng O2O. Hello! Ayan, tingnan nyo. Ito yung eyeshadow palette. Lalo na to, yung highlighter nila, O2O. Oh, diba? Kaya nakakapagtaka. Bakit ang mura? <laughs> okay, so itatry natin lahat. Isa sa mga pinakamurang brands sa Shopee. Pinakamurang makeup, ganyan. So, okay, simulan natin sa... Meron pala siyang free. Actually, free tong sponge na to. Uh, kasi kumuha rin ako ng foundation, ng primer. Okay, so ito yung primer. Ito yung uunahin natin. Um, hydrating face primer for minimizing. Are you ready to create the perfect skin? Apply the gold foil makeup primer to instantly cover blemishes leaving skin smooth. Primer, tapos makocover ka agad yung blemishes. Uwe. Kaysa, alalin nyo ba yung sa Shawil? Diba ganito yung itsura? Ang presyo nito, guys, 225 pesos siya. Pero ang sosyal na itsura, diba? Pero ang naalala ko sa Shawil nun, medyo maasim yung primer nila. So, tingnan natin to, ha? Oh my goodness. Ito nga yun! Oh! Asim! <laughs> asim! <laughs> Smooth siya, pero parang oh, rinan nyo, oh, lalo kumintag yung face ko. Sa so, umpisa lang siya, medyo maasim, pero asim na parang sukang paumbong. Tapos may mga glitters siya na gold, pero pag binlend, nawawala. Bawasan ko ng konti, guys, ha? Naku, baka magmantika ako dito. Nafe-feel ko nga. Na. Binawasan ko kasi sobrang dami kong nilagay. Sa so, ngayon, guys, parang ayoko, ayoko pa muna siyang husgahan kasi baka naman makatulong to. Mamaya pag nilagay natin yung foundation, ba? Diba? So, wag muna natin husgahan. In fairness, sa babasagin yung lalagyan. Okay, so basahin muna natin yung aking sponge. O2O Drop Foundation Fondit Fondit Tant. Number one yung kinuha ko. Bakit number one yung binigay sa akin? Parang hindi number one yung in-order ko. Ayo, oh, number one nga yung kinuha ko. So, ang price niya is 135 pesos lang. Sa totoo lang, maliit siya. Kasi in-expect ko medyo malaki. Ah, ito yung itsura niya. Ah, napaka puti. Bakit ang puti nang kinuha ko? Kamali ba ako? Hindi ako nagkamali. Okay. Okay, natural color, tasteless. Tasteless? Tasteless talaga nakalagay. Oh, ba? Diba? Tasteless talaga nakalagay, ba? Diba? So, mas maputi talaga yung number 2. So, puti na lang na number 1 nga talaga ako. So, 135 pesos. So, natural daw to. So, shake muna natin kasi parang nagsettle siya. Ito daw yung natural and meron siyang whitening effect. Full coverage daw siya. Tapos, meron siyang dropper. So, imbis na pump, dropper. Matte formulated. Merong soft, velvety texture. Leaves you a smoother skin. Gosh, ang puti. Oh my goodness. <laughs> Cannot be ito, beshi. Tingnan nyo. Sa kamay ko pa lang, yung puti-puti na. What more pa sa face? Hahaluan ko siya, ha? Sorry, alam ko hindi na siya magiging full face. Pero haluan ko siya ng super stay, natural beige. Para lang medyo umano siya. Pero mas marami yung ilalagay ko na ganito. Yung sponge na binigay nila. Microfiber velvet sponge. ba diba ganito yun? O2O Drop Foundation. So, ayan. Ang puti, ba diba? Nakakata. Haluan natin ng Super Stay Matte. Pagkakit lang. Uy, grabe yung coverage. Oh, maganda yung sponge. Buti na lang libre to. <laughs> libre lang yung sponge eh. Pero maganda, oh. Parang hindi niya masyadong na-absorb yung product. Maganda yung sponge ng O2O, ah. Buti na lang hinaluan ko siya ng Super Stay Matte. Grabe yung coverage, oh. Anyway, yung Super Stay Matte naman kasi ng Maybelline. Yung Super Stay Full Coverage ng Maybelline. Full coverage naman kasi talaga siya. Gusto nyo ba i-try natin? Kasi yung kung O2O lang yung ilalagay ko. Ayan, guys, ha. Ayan siya. Sobrang puti. Oh. Pero in fairness, maganda. Maganda yung coverage siya. Oo. Pero sobrang puti. So, balikan natin yung may halong natural beige ng Maybelline. Ayan, oh. Ang layo ng difference nila, ba diba? Pero maganda yung ano niya. Maganda yung finish niya. May mga dewiness pa. Actually, yung puti pa nga ng mukha ko. Ayusin na lang natin later, ha? Pagka nag-contour tayo. In fairness, ha? Sa 135 pesos, ang ganda ng coverage nito. Yung amoy niya, guys, okay lang yung amoy niya. Very faint. Meron siyang fragrance, eh. Pero very faint lang. Amoy regular cream, parang ganun. So, Sobrang full coverage na. Tingnan nyo, ang dami pang natira. Alright, so right now, ayan yung aking face. Sobrang puti. Dito sa ilaw, dito sa ilaw na to ang puti. Pag tinignan ako sa ibang salamin, keri naman. Camera lang guys. Okay, so next one, meron ba tayong, nako, wala pala akong 
powder. Pero mamaya na tayo mag-powder kasi may nakita kong concealer. Ayan! Black Gold Select Cover Up Radiant Creamy Concealer. So, ayan yung kanilang concealer. Ang price nito is 88 pesos. Color Liquid Concealer. Ito yung itsura ng kanilang concealer. Ang ganda ng lalagyan. O ba mas maitim yung concealer ko kaysa sa foundation ko. Ano na? Ang kinuha kong shade is yung number 1. Ang available na shades nila in total is apat. Dapat pala number 3 kinuha ko. Or number number 3 yung nakikita kong mas okay. Ayun o, sana yung number 3 na lang kinuha ko. Ito kasi kinuha ko yung number 1. So, ayan. Wala ka tayong magagawa. Ginusto mo yan. Ginusto. Tingnan nyo. Pwede na nga siya pong contour eh. O. Oh. Pwede na nga siya pong contour. Ay, hindi. Pwede to. Sige. Since ito na yung binili ko, karirin na yan. Lagay na natin. Medyo kakaiba yung amoy niya. Kasing amoy niya yung foundation, hindi masyadong matapang. Guys, gusto ko yung sponge. Ang ganda ng sponge nila. Parang may sheen yung concealer. Tingnan nyo, o. Oh. Ang kintab. Anong meron? <laughs> Kuminta. Parang nag-highlight na ako. Ganon. Wala akong biniling powder. So, magsassy lady. Loose finishing powder tayo. In the shade 03. Kasabay ng Sassy Lady, binili ko tong O2O. Grabe, full coverage ang labanan dito sa foundation natin ngayon. Okay. So, simulan na natin yung ating kilay. Meron ako dito ang O2O Rose Gold Two Colors Brows. Ganda, ba? Best packaging na ang O2O para sa akin. Kasi rose gold yung mga lalagyan. Ang price nito, 95 pesos na pang kilay. Sige nga, subukan natin. Meron na siyang kasamang brush and spoolie. So, dalawa yung kulay dito. May lighter shade and then itong darker. Powder to guys ha. Makaisipin yung cream pero it's powder. So nagsimula lang ako ng darker shade dito. Pero yung lighter shade, yun yung ilalagay natin dito sa inner part ng kilay. Yung lighter shade, yun yung ilalagay natin sa inner part ng brows. Dito sa loob. Ang liit lang nung brush eh. Pero carry lang. Okay, sa ngayon okay lang siya na pang kilay. 95 pesos lang. O, oh, ba Okay na yung kilay ko. And okay lang yung kulay niya. And maganda na powder siya. Kasi feeling ko pwede mo rin siyang gamitin pang contour, ganyan. Ito yung iniisip ko, pwede rin to pang nose contour eh. Uh, Tapos may kasama na siyang brush and spoolie. Not bad sa presyo niya. 95 pesos. Ang ganda pati ng lalagyan. And very travel friendly. So, ito yung itsura niya. Nakakakaba lang kasi I have oily skin and pawisin ako. Tingnan natin later on kung anong mangyayari sa kilay ko kung mabubura ba siya. Okay, so let's move on sa contour. Okay, umag-contour na ba tayo? Mamaya na. Unahin na muna natin yung eyes. Buksan na natin itong eyeshadow palette. Ito yung pinakamahal. 250 pesos. O2O Play With Colors Eyeshadow Palette. Okay, let's open. Ay, ang ganda. Ha? Ah, yung pala yun. Nakala ko may takip. Ito na siya. Oh, ha? Ito siya. And marami tayong colors na pagpipilian, which is good. O, oh, ba? Maraming kulay na pagpipilian. Tapos may salamin na siya doon sa gitna. Okay, so unahin muna natin. May film pa yata. Ayan. O, oh, ang ganda na. Tinang Tagal ko yung film. Okay, so ano kung unahin natin dito? Buti na lang may mga matte. So may matte, may shimmer, and may metallic na shades ako nakikita. Ito yung metallic, ito yung shimmer, and then we have yung matte shades. Okay, so mamaya na natin isa-swatch lahat. Mag-apply muna tayo sa leads. Tatapusin ko muna yung aking eyes, and then saka natin isa-swatch to, okay? So unahin muna natin itong shade na to for our base. Buti na lang meron na siyang salamin. Medyo istorbo lang yung plastic. Warp yung salamin. Parang nakakahilo siya. <laughs> So, unahin muna natin yung shade na yon Walang pangalan guys eh. So, yun na yung pinaka-base natin para mamaya yung mga ibang colors na ilalagay is mabilis na siyang i-blend. In fairness guys, ang mura lang nito, 250 pesos. Ang gamit ko pala is EO6 Shader Brush. And then next, kunin natin tong shade na to. Nakakairi tayong plastic! Next, kunin natin tong shade na to. Ayan. Lagay natin dito sa crease. Hindi siya nahikita, ano? Parang wala lang. Wala nga lang. Hindi ko mukul Hindi ko mukulay. Besh. So, let's move on dito sa medyo mapula. Ito, ito, ito. Konti lang. Medyo powdery siya, guys, ha? Ang pula. Okay, di ko in-expect yun. Sige, karirin natin yan. And it's very pigmented. <laughs> Ang pula niya. Grabe yung color payoff. Nako, who the beauty is shaking. Then, kuha tayo ng malinis na blending brush. I will get um, EO4 Rounded Blender. Malinis to, guys. Blend natin yung edges. Next shade, kunin natin itong aking um, EO7 Flat Shader. And then, let's get this shade. Medyo darker siya. And then, ilalagay ko siya sa outer corner. Sa outer V. And then, mas darker pa. Kasi parang hindi pa rin siya makita. So, kunin ko itong mas darker di dito na brown. Ayan. Then, let's blend this. Balik tayo dito sa shade na to. And then, ilalagay ko siya 
sa crease. Then, blend pa natin more. Kailangan na mahabang pasensya dito sa pagbablend para walang harsh edges dyan. Technique guys, sa pag nagbe-blend kayo, kuha kayo ng malinis na blending brush para hindi kumalat yung darker shade na nilagay nyo. Next shade, let's get this one. Ayan. Daliri na lang yung ipapang-apply ko. Yan yung ilalagay natin dito sa inner hanggang sa middle part. Difference maganda yung ano niya. Parang ano, parang siyang Huda Beauty. Alam niyo yun. Pero hello, 250 pesos. Ganun yung color payoff niya. Meron siyang fallouts guys ha, kaya kailangan meron kang powder dito sa ilalim. Last shade na gusto ko ilagay is ito. Ito kasi medyo glittery siya. So, yan yung nasa middle part. Tsaka tong glitter part, tong maano siya, creamy siya. Sabi ko nga sa inyo parang Huda Beauty. Tingnan nyo, oh. Oh, hindi pa natin nilagyan dito sa baba. So, simula natin dun sa shade na to. Kuha ko ng crease brush para maliit lang siya. Konting-konti lang. And halfway lang. Then, kunin natin yung brown. etong brown na to. Super waterproof eyeliner pen ng O2O. 01 or black yung kinuha ko. Ang ganda talaga. Wala akong masabi sa packaging nila. And it's, yes, felt tip siya guys. And black na black. Okay. So, apply na natin to. Ang ganda ng eyeliner. Gusto ko yung ano niya. Yung tip niya, madali siyang i-apply. Yung tip niya, wala akong struggle sa winged liner. And in fairness ha, ang tagal ko na hindi nag ganito ng winged liner. Kaya, yes. Yes for me. Pero sana magtagal siya. Kasi yan, maganda siya ngayon. Black na black. Pero, if we test natin to, don't worry. Ah, meron pala tayong ano. Bumili rin ako ng eyelash curler. Ayan. So, siya ng eyelash curler nila. Oh. Sige nga, try natin to. Mmm. Gusto ko siya. May spring siya, guys, ha? Kaya ganyan yung itsura. Yes. Gusto ko yung lash curler pasado sa akin. To. Thickening and lengthening mascara. Ayan. Sana maganda. Okay. Ang ganda ng lalagyan. Parang lash paradise. Ano? Kasi rose gold, eh. Okay. Ganito yung kanyang brush. Tingnan natin kung maganda. Hindi siya ganun ka-volumizing. And yung formula niya, sobrang basa. Although, yeah, okay naman siya as a mascara. Wala akong problema. Maganda rin yung brush niya, considering maiksi yung aking lashes. Pero kailangan ko mag-falsies. What you think? Kailangan ko mag-falsies sa no? In fairness, maganda siya. Kahit ilang coats yung nilagay ko. Pero unti-unting bumababa yung lashes ko. Yun lang. Grabe, tangos sa ilong ko, no? Sumabit yung mascara doon sa gitna. <laughs> Basang-basa yung mascara. Tingnan nyo, kumala tuloy siya. Oh, medyo basang-basa siya. Pero kailangan ko talagang mag-falsies. Kailangan. Para dito, ma mabigyan ng hostesya yung eye makeup na ginawa ko. Maglagay tayo ng highlight dito sa inner corners na ating eyes. And I will use this shade. Kuha tayo ng pencil brush. Or E09 pencil brush. Sana pack siya. <gasps> May fallouts. Makita nyo ba yun? <laughs> okay. So, i-blend na natin yung ating binhe. Nakikita nyo ba? Let's zoom this. Ayan. Tingnan nyo yung skin ko. Parang hindi kumapit yung foundation. Or overbake. I think so. Pero pag kinayod natin ganyan, ah, ang pangit tingnan. I think it's overbake kasi dito wala namang masyadong nangyari. Okay, kaya naman siyang ayusin ng sponge. Ang ganda talaga nitong sponge na to. Oo, oh, wala siya kapag ka ginanyan. Pero never nangyari sa akin yun, ha? Madalas naman ako mag-overbake, pero hindi naman nangyayari sa akin na ganun. I love my eye makeup. Hindi lang like. Love talaga. Gusto ko yung eye makeup ko. Okay, so mag-contour na tayo. O2O 4 Colors Grooming Powder. So, powder siya. Ano? Tama ba? Kompleto na siya, guys. Bronze Glow Blush. Sabi bronze glow blush. Pero parang puro pang contour tong nakikita ko. And I think it's light. Parang ang light nga niya. Let's see. Pero maganda pa rin ha. Kahit ito lang, maganda pa rin yung kanyang packaging. So, let's try. Wala akong masusubukan dito. Ito, parang, ang, parang hindi siya ganun ka. Tingnan natin, ha? Mmm! Mmm! Ano nga ulit? Ano yung sasabihin mo, Antlots? Girl! Pero parang siyang blush. Pwede hindi na ako mag-blush, eh, oh. Ayan! Bumabalik na yung shape ng aking face. Medyo ma-pink siya para sa akin, no? Siguro okay to sa mga fair yung skin, pero para sa akin, parang medyo ma-pink. Papasa siya as blush. Kahit dito sa ilalim, may eh, medyo ma-pink siya. Kunin nga natin yung pang kilay kanina. Yun yung sinasabi kong parang okay siya. Yan, balik tayo dito para ito lang, ha, yung lighter shade. Kasi medyo ma-pink to 
yung nakuha ko. Ayan! Oh, very good. To the rescue yung ano, tong kilay. <laughs> Ito na rin yung gamitin natin sa nose. Balik tayo dito sa grooming powder nila, yung contour. Alam nyo, okay naman siya, pero masyado siyang light para sa akin. Actually, pwede nga itong gamitin as blush eh. Sa totoo lang, pwede talaga to. Ito yung may shimmer, the rest is matte. Ah, ito may sheen din. So, yung dalawa sa gitna, ito yung matte. Ito yung dalawang nasa dulo, ito yung may sheen. Guess what? Meron tayong liquid blush na hindi ko pa in-apply. Nakalimutan ko at nag-bake na ako, diba? Tignan natin kung anong itsura nito. O2O liquid blush. At ang shade na to, very light texture. The color lasts long. Ang shade is 02. Uy, ang social! Oh my gosh! Ang ganda! Parang foundation, ano? Tingnan natin kung ano yung tsura nito liquid blush nila. So, ayan yung liquid blush. Parang foundation nga. Let's see. Medyo peachy. Oh! Kinakabahan ako. Diba? Foundation! Sana ito nalang in-apply ko kanina. Pero mabango siya. Amoy, par Amoy pa bango! Tingnan nyo, parang foundation lang siya. Pero in fairness, naayos na yung cakey na part. Tapos ito na foundation sa akin eh. <laughs> Nagmukhang dewy tuloy tingnan. Diba? At di maglalagay ulit ako ng powder. Sobrang liquid din niya. Tsaka konti lang ha. A little goes a long way. Ayan, dito ako excited. Tingnan nyo naman. Napakaganda. Love Highlight Powder. Tapos nakashape siya as heart. Zero one yung kinuha ko na shade. Oh my God, ang cute! Okay, so ayan, ang cute. Heart shape na rose gold. Gold. Ang ganda. And magnet siya, ha? Okay, ayan yung kinuha ko. Dahil wala na ibang shade yata na available. Ayan, kuha tayo ng fan brush. Ay, parang humawak ako sa ano. Alam niyo yung binibenta sa tindahan ng merengue. <laughs> Okay, medyo purplish. Ayun na, pag tinamaan ng ilaw, subtle lang siya. Which I think is magugustuhan ko dahil ayoko naman ng sobrang, alam niyo yun, highlight. Try natin to sa nose. Medyo mahirap lang siyang kunin kasi matigas. Okay, gamitin natin ng brush. Medyo mahirap siyang kunin. Yun lang problema ko. Alam niyo, tingnan niyo, kahit ganyan yun ko, hindi wala siyang fallouts. Matigas siya. Sayang. Pero ang ganda pa naman ng itsura. <laughs> yun lang yung bumenta sa akin, yung itsura. Pero, ang hirap niyang kunin. Last product, eto yung Rose Gold 2-in-1 Matte Lipstick and Liquid Lipstick. Ang shade na kinuha ko is 01. Ba't parang puro 01 yung kinuha ko? Oh, ang ganda. Okay. RGLL 01. Yan yung kinuha ko. So, sa kabilang side, ayan, meron tayong bullet lipstick. Sa kabilang side, we have liquid lipstick. Ayan. So, iswatch muna natin yung liquid lipstick. Tingnan natin kung paano mag-work. Oh, ang perfect. Sakto! Sakto sa ginawa kong eye makeup. Very good. Okay. Sa kabila. Ang bango ah. Sa kabila. Okay. So, ito yung matte lipstick. So, ayan. Unahin muna natin yung matte lipstick. Kitang kita yung chopped lips ko. Oh, ang ganda ng color. I like. Okay, nakalagay dito guys ha. Cruelty free siya. Totoo ba? Okay. Ito naman, ipapatong ko. In fairness, masarap sa labi. Tsaka mabango. Alam nyo guys, papasa to. Yung makeup ko. Diba? Plakado siya. Yun nga lang, medyo makintab yung nilagay ko sa blush. Uh, kinakaban na ako sa foundation. Pero in fairness, so far, okay naman siya. Kahit malapitan. Medyo nag-cake lang kanina kasi na-overbake. Pero what can you say, yung eye makeup, very good talaga. I love it. Ang ganda na eye makeup ko ngayon. <laughs> Ang ganda na yung shadow palette nila. Kaya naman pala yun yung pinakamahal. Wala kang problema kahit yung sa lips, maganda. Yung blush lang, yung medyo fail. Maganda pa naman sana. Yung nalagyan, ano? So, ito lang yung medyo sa tingin ko, eh, papasa. <laughs> Parang foundation, eh. Kahit tinignan mo, kahit tingnan mo malapitan, oh. Ay, teka. Ay, hindi transfer proof yung kanyang lipstick. But, um, okay, susukotin ko to hanggang mamaya. Siguro mga aning na ora. Babalik ko ako later. For my final thoughts, kung alin yung okay, alin yung hindi. Pero, ang mura niya. <laughs> yun lang masasabi ko, ang mura niya. Pero, tingnan niyo naman mukhang... <laughs> May mukhang mamahalin yung... Pero mukha siyang mamahalin pag nilagay sa face. Bet ko yung pagkaduwi. Maganda rin yung highlight. Maganda yung highlight. Kahit na medyo mahirap siyang kunin. Kasi hindi siya yung... Hindi siya glittery. Alright. So, babalik ako mamaya for my final thoughts. Bet na bet ko talaga yung eye makeup ko, guys. Okay, guys. Update lang. Mga tatlong oras na yung nakalipas. Ah, uh, uh, ano, ano sa tingin nyo? Parang kay 
oily pa naman siya. Hindi pa naman siya ganun ka-oily. Tingnan natin ha. Kasi baka... Oh, hindi pa masyado o. Oh, sa isang side pa lang yan. Okay. Ayan na. Nakikita nyo na guys. Ayan. Pero yung sa kilay. Ayan may kintab na nga ng konti. Ang ganda ng kilay ko no. Maganda siya. Yung pang kilay nila. Actually wala akong problema sa ngayon. Parang okay naman lahat. Tsaka kahit sa photos. Parang ang flawless niyang tingnan. Siguro dahil sinama ko siya sa Super Stay Matte. Kaso hindi ko talaga siya magagamit ng siya lang dahil sobrang puti. Nakita nyo naman kanina. Pwede siya, at least kahit pa paano, pwede siyang gamitin pang halo, di ba? Isang tip ko yun, guys, ha, kung nagtitipid kayo sa foundation, pwede nyo siyang ihalo. Depende, kasi merong hindi compatible. Ayan, tatlong oras. Ayan pa lang yung oil. And so far, okay sa akin lahat. Kaya yung sa lips, Okay, hindi talaga siya transfer proof. Lahat maganda. Except sa blush pala. Ay, yung blush lang pala, hindi ko bet. Okay guys, last and final update. It's been 7 hours na mula nung uh, in-apply natin itong makeup. Okay, if you wanna see it on different lighting, ayan, madoorin nyo lang yung vlog. Okay guys, isa-isayin natin itong mga to. Unahin natin yung primer. Hindi ko na siya gagamitin ulit kasi maasim siya. <laughs> Yun lang. Sino ba naman sisipag yung mag-apply kapag maasim yung ilalagay nyo, di ba? So, ayun, pasa ko dito. Pakamoy niya si Shawil, yung na-try ko before. Although, sa so umpisa lang naman, pero hindi ako sisipag yung maglagay ng maasim kasi gusto ko talaga yung medyo mabango naman. And then, yung foundation, okay sana yung foundation. Yun nga lang, kasi talagang sobrang puti niya. So, number one to ah, at ito yung natural. Okay siya kung pagsasamahin with um, a darker foundation na meron ka. So, ito yung ginamit ko. Hindi ko siya ma-review as siya lang talaga kasi imposible yung masuot ko siya kanina dahil talaga sobrang puti. Okay naman yung coverage niya nung kahit nung in-apply ko siya dito. Pero, yun lang. Talaga sobrang puti niya. Pwede siya, mag-work siya kung iahalo mo sa darker foundation. Okay, next is yung pangkilay. Gusto ko yung pangkilay. Hanggang ngayon, no, kahit na powder lang siya, kumapit naman siya ng husto at saka maganda yung kulay niya. Maganda na meron siyang brush, ganyan, tapos magagamit po rin pang contour ito. Yung concealer is okay sa akin. Wala akong nakitang, ay hindi, drying siya guys, tingnan nyo. Ayan, no, nakikita nyo. Mm. Yun lang, na-emphasize yung lines doon sa ilalim ng aking mata. Okay naman siya. Yun lang talaga sa fine lines. Pero I don't think gagamitin ko to ulit. Siguro pwede sa mga blemishes, ganyan. Kasi maganda naman yung coverage niya. Next one is yung contour na four colors grooming powder. Pass din ako dito. Kahit na maganda sana siya. Siguro pwede siyang blush sa akin. So, pang add lang ng colors sa cheeks. Pero as contour, masyadong light. Blush! Yung liquid blush, para siyang foundation. So, sana ginawa <laughs> nila yung foundation. <laughs> Nakita nyo kanina, diba? Para talaga siyang foundation for me. Hindi siya blush para sa akin. This one, eto yung pinaka gusto ko talaga sa lahat ng tinry ko. Tingnan nyo naman yung aking eyeshadow. O, ba? Sabi ko nga sa inyo, parang mamahali na eyeshadow yung inapply ko. Pero O2O lang yun. Wow! Panalo. I highly recommend this. Kung if ever um, nakita nyo siya, gusto nyo bilhin, bilhin nyo na. 250 pesos. Tapos 16. 16 colors sa halagang 250 pesos ay panalo. Lahat maganda. Lahat ng shades, okay. May matte, may satin, and may metallic shades. Very good. Yung eyeliner is also yes. Sa akin yung eyeliner, gagamitin ko to ulit. Unang-una, black na black siya. Madaling i-apply, madaling mag-wing liner. Felt tip siya, so panalo. Tapos black na black talaga. Tingnan nyo naman kung gano'n ka. Oh, ang kulay niya talaga. Panalo rin sa akin to. Yung highlighter is okay lang. Kung hindi ko lang talaga cute na cute, okay lang sa akin to. Mahirap lang siyang ma-pick up kung gusto niya ng subtle. Although, pwede eh. Pwede naman eh. Mabibuild mo yung kulay. Siguro yung pinaka gusto ko dito is yung itsura lang yun talaga. <laughs> It works well naman para sa akin kasi I have oily skin so subtle na highlight. Okay lang din. Buildable, yun nga lang medyo mahirap ma-pick up yung produkto. Yung mascara is, I will give it another chance. Okay lang siya na mascara. Hindi siya yung volumizing. Nakaka-curl. Nami-maintain niya yung curl and yeah, wala akong makitang lengthening and volumizing effect. Pero nami-maintain niya yung curl. So, sa akin is okay lang. Maganda yung curl lash nila and mura lang. Yes. And then lastly, yung sa lips, kumain na akot lahat, papaitan pa yung kinain ko. Pero andito pa rin siya sa lapi. Talagang maganda. Siguro dahil pareho kong in-apply, ito muna, yung bullet muna, and then yung uh, liquid. Kaya siguro mas lalo siyang tumagal sa labi. Maganda yung kulay, panalo sa akin. Okay na everyday lip color for me. So, para sa akin, it's also a yes. And sabi dito, cruelty free. So, very good ka dyan. O to o, kung totoo man to. Marami yung, oh, oh, ang daming laman. Tapos pati ito. So, kung mahili ka sa mauve, 
ayan, magagustuhan nyo ito. Ang ganda, actually, I like this. Pati yung lalagyan, gusto ko yung O2O. Not bad sa O2O, ha? So, ito, ito yung eyeshadow, yung eyeliner, uh, lash curler. Alas marami rin pala akong nagustuhan, pati yung pang lay. Oh, highlighter is pwede na. Ito yung kanilang sponge. Ganda ng sponge. This is also a yes sa akin. So, ayun lang. Ano to, ha? Microfiber. So, yun lang, guys. Maraming maraming salamat. Sana nakatulong itong aking review. Kung meron kayong request, feel free to comment down below kung anong gusto nyo itry natin next time. Maaari yung mga available sa Shopee, yung mga, niisip ko yung mga 5-star rating, tsaka yung mga bestsellers talaga. Ay, marami sa Shopee, yung mga murang makeup, ano. Pero ulitin ko, guys, this, ah, uh, eto, made in China, and nung sinip siya sa akin, galing talaga siya na China. Pero kung i-compare ko sa si Lady or O2O, mas bet ko yung O2O. Unang-una, packaging, and pangalawa, parang mas pinag-isipan. Kasi, sa packaging pa lang, pinag-isipan na eh, ba? Parang mas, mas pa, mas kabog yung itsura ng mga makeup. Mukhang mamahalin, pero grabe ang pinakamura na na-try natin is 85 pesos. Pero bagsak presyo siya, ha? Kasi iba yung price, eh. Parang nakaslash yung prices. So, ayun lang. Maraming maraming salamat. Sana nakatulong itong video na to. Kung nasubukan nyo na yung O2O products, ano yung mga highly recommended nyo, comment kayo sa baba. Kung hindi ka pa nakakasubscribe, make sure to subscribe. And kung na-enjoyed nyo itong video na to, don't forget to thumbs up. I will see you again on my next one. Bye!